Bienvenue dans une nouvelle vidéo Geek Tech. Je suis ravi de vous revoir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons vérifier la webcam Nexigo N660P qui tourne en 1080p à 60fps avec une mise au point automatique sans oublier un cache de confidentialité qui est très important, surtout de nos jours. Bien sûr, vous pourriez juste débrancher la webcam, mais un cache reste toujours très pratique. Vous pouvez simplement faire glisser ce cache de confidentialité et vous êtes tranquille. Personnellement, j'aime bien le look et surtout 60 images par seconde qui me semble juste plus fluide je ne sais pas ce que vous en pensez mais faites le moi savoir dans la section des commentaires ci dessous les webcams avec 60 fps étaient assez rares et super chères, mais elles commencent à devenir plus répandues. celle ci coûte environ 64,99 sur amazon et il n'y a pas si longtemps vous auriez du mal à en trouver une pour moins de 100 dollars nous allons continuer à faire rouler ce truc au niveau de la qualité je vous fais une comparaison avec la webcam Razer Q, donc à vous de juger pour la qualité vidéo, mais à mes yeux c'est net, c'est clair et c'est tout ce que le peuple demande. Les couleurs semblent précises, tout comme la balance des blancs. Maintenant avec n'importe quelle webcam, l'une des choses que vous devez vous assurer, c'est d'avoir un bon éclairage. Donc un bon éclairage est extrêmement important car sans lui, vous n'obtiendrez pas le maximum de ce que le capteur peut donner. La qualité audio est très correcte pour les utilisateurs du micro intégré sur la webcam. Bien sûr, il ne va pas être meilleur que les micros professionnels, mais il reste assez correct pour une bonne discussion j'ai donc été un peu surpris par la qualité de la marque nexigo je n'ai pas eu trop de problèmes pour le branchement puisque c'est du plug and play maintenant encore une fois avez vous vraiment besoin de 60 fps probablement pas mais cela dépend de ce que vous recherchez alors je pense avoir tout dit sur la webcam de la marque nexigo si vous avez des questions n'hésitez pas de les poster veuillez envisager de vous abonner à la chaîne geek tech et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification de cette façon vous saurez quand je publie de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé jusqu'au bout et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée portez vous bien ciao